fueron. Aquí venimos a una casa, no sé, donde un amigo que se llama Sierpe, de Rento Sierpe. Vamos a visitarla, a ver qué tal por aquí. Hay unos suscriptores que le han mandado una ayudita por ahí. Buenas. Sí, buenas. Por aquí vive mi sargento Sierpe. Sí. Pase. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, está? mucho gusto. Con permiso. Pase adelante. Vamos a pasar. Por aquí está Bien. él. Sí, ahí está sentado. Buenas. Buenas. Pase adelante. Por aquí, por aquí está. No, yo soy el ex. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, por aquí. Un poquito fregadito. Ah, pues ahí estamos con la voluntad de Dios. ¿verdad? Quiero decirles de que este, eh, con mis Sierpe siempre estuvimos, nos conocimos en el, en el tercer escuadrón. Este, eh, el motivo de mi visita es porque, pues, gracias al, al canal de Tocho Morocho, hay unas personas ahí de buen corazón que eh, vieron algunas, algunas fotografías de la situación que le está pasando pero eh, me voy a sentar un poquito siempre se siente se ha entrado una cinta quiero decirles de que este, eh, eh, por medio de, de, de unas fotos que un amigo del grupo verdad un amigo del grupo las, las, las compartió y nos dimos cuenta de que pues él estaba un poco dañado de su pudiéramos ver ahí sí ahorita Este, como podemos ver, ahorita este, está un poco mejor ya. Cuéntenos este. Eh, tapémosle, así que no va a ser que le tenga un. Cuénteme, mi sargento, este. Eh, y esto es que diabetes, cáncer, ¿no? Fíjese, ¿Vale que no, verdad? ¿Vale que no, ¿Vale que no? Fíjese que no, pues la verdad las cosas de que Gracias, eh, Dios, ¿no? lamentablemente, ¿verdad? Este, ayudándole a un amigo aquí a trabajar, pues. Sufrí de percance, pues ni yo sé realmente qué es lo que se me introdujo en el zapato. ¿En la construcción estamos? Ajá, zanjeando, zanjeando ahí para lo que es la fundación de una casita que está haciendo el muchacho. Y este, resulta de que me vine a dar cuenta y quizás como, me imagino yo, como algunos cuatro o cinco días después de que me había sucedido, porque me comenzaron a dar fiebres. Y, y, y cuando se metió, no, 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 no sentí. sentí. No sentí, ¿Y porque, eso? porque mis pies los tengo dormidos desde el 2017. ¿Dormidos? Dormidos los dos pies. ¿Verdad? O sea Solo que... los tengo, los mantengo tiesos y todo. Y, y pues alguien me puede quizás hasta meter un cuchillo y, y no sé esto, sí. Entonces, Uy, qué terrible. Ahorita me vi suspender pues, la, la curación de la enfermera porque ella estaba usando muy el bisturí a menudo y pues Ay, lo sí, que... Sí. El pie me va sanando, ella me lo, me lo iba rebanando y entonces de esa manera yo considero de que nunca voy a sanar, ¿verdad? El, ¿Cree usted que nunca va a sanar? Sí, así con el tratamiento de ella, pues como ella en la medicina y yo con mis cosas naturales. Entonces, ah. entonces cosita que se me iba ya haciendo costra, ella me lo iba volando. Entonces yo siempre me he visto afectado. Entonces, pero sí, este, gracias a Dios, pues la ayuda que, que me han hecho a mí los antibióticos, ¿verdad? Porque tengo 22 inyecciones puestas, dos diarias por 11 días, y eso me llegó a, a empezar la canilla y suspendí las inyecciones también. ¿Ya estaba eh, cayendo mal? Sí, no me caía mal porque realmente yo no siento los pinchones ni siento el líquido. Ay, pero el problema es de que... Hubo un día que, que me amaneció tiesa la canilla buena y no podía ni, ni sostenerme Uy, ni con las muletas, entonces. Eso me abatió mucho, ¿verdad? Entonces suspendí también las inyecciones. ¿verdad? Mire, mire, y, ¿y cómo se llama? O sea, de que... Eh, o sea, que se descarta que sea cáncer. Sí, no, yo lo descarto. Lo descarto porque este, ya viví muchas experiencias. Aquí tengo una quemada que me pegué en marzo. Me quemó la canilla, me rompió. Me postró este, dos meses y algo. ¿Y eso qué fue? Una quemada. Este, explotó un, un spray de esos de mata cucaracha y yo recibí la explosión con mi hija, la otra menor, que ahorita no está. ¿Verdad? Hasta ella se quemó las pantorrillas. Uy, chica, pero mire qué grande. ¿De aquí hasta eso? Sí, bien, bien, bien grande. No, hombre. Bien, bien grande. Entonces, antes de esto también me metí un tornillo goloso en el pie y esto que estaba viviendo en esto no era nada lo que yo subía de pie y se me infestó. ¿Este? Sí. Se me infestó y, y este, 
fui al hospital Sacamil y fui a, al Molina y en los dos hospitales pues no había otra solución que volarme los pies. Bueno, Entonces eh, yo pues gracias a mi Dios y la fe que tengo en Dios le dije a mi esposa no vámonos. Me quité el suero que me estaban poniendo para el dolor y con ayuda de ella pues nos fuimos para la, la iglesia, ¿verdad? Y aquí pues Dios me ha sanado. ¿verdad? Entonces lo mismo estoy haciendo ahorita. Yo fui a los médicos particulares y no me quisieron atender. ¿Verdad? Uno porque en el arrupe dijeron que ya estaban de vacaciones. Ya iban de vacaciones hasta en enero que regresara. En los otros particulares me dijeron de que no porque realmente el pie lo tenía maduro toda la canilla y que ya tenía que intervenir en el hospital. O sea que usted fue a varios, a varios este, eh, eh, hospitales. Sí, fui a... A, la, a dos privadas, al Carmelito y a la Rupe y a un médico particular, ¿no? ¿verdad? Entonces ese médico particular, él me dijo que él no me tocaba, pero sí tenía un amigo que sí me podía hacer el trabajo de, de curarme el pie, pero me iba a costar 2.500 dólares. Puchica. Entonces le dije yo, si usted no sabe ni cómo he venido a pagar los 7 dólares de su consulta y... Pero no, pues me dio una referencia para el hospital, no sé si la tenía fuera. Este, me, me dio una referencia para el Hospital Nacional Molina, pero como allí me contagié del COVID, ahí está el contagio y todo, y las veces que he ido me han querido volar la camilla, pues decidí venirme para la casa. Y yo sé que hasta aquí pues ya estuviera amputado dentro del hospital, pero aquí Diosito me tiene y yo cada día voy viendo mejoría en mi pie. Mire, pero los, los, la, la, la foto que, que, que vimos en, en, primer, en primer lugar se miraba bastante fregado, está, está bastante todavía eso. Eh, falta quizás mucho para que sane sí, pues, pero como estaba el pie que se miraba bien sí, el, problema fue de, el problema fue de que cuando yo ya me lo vine a descubrir este, y quise, quise ver a, ahí el, la situación del pie en la planta del pie tenía una gran bolsa como que era una ampolla, como cuando se hace una ampolla y esa gran bolsa que tenía a mí de, de veramente me dejó al mirado y lo que hice yo pues sacar un bisturín y cortarme toda esa bolsa dejármelo vivo verdad en serio en serio verdad entonces entonces Uy, eh, este yo yo me dejé lo vivo del pie para deber de que un proceso de sanidad llegue cabal como tiene que ser verdad entonces así fue como como se me vio el pie en la primera ocasión de la foto que yo le mandé la mascotita, pues, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios me lo puse en el camino a él también, ¿verdad? Porque... Sí, este, lo que pasa es que eh, es un grupo bastante, Hermandad de la Seda es un grupo bastante este, eh, conformado, es un grupo bastante lleno de hermandad, como, como tiene su nombre. Eso se buscó al, al, al yo buscar el nombre de Hermandad de la Seda. Claro, todos sabemos que los paracaídas eh, tienen ese su lema de Hermandad de la Seda, pero no había habido ningún grupo que llamara así, dije, le voy a poner hermandad de la seda. Primero, hasta mí, para mí Más fue nuevo y, y sorprendido cuando oí hermandad de la seda. Fíjense, este, cierto de que, de que yo, eh, eh, gracias a, a, a mi canal, un saludo ahí para todos mis suscriptores, 15.400, casi 15.500, un saludo para todos los que, los que les gustan mis videos, a los que comentan bien y a los que comentan mal también, un saludo. Ya les he dicho, si no les gusta lo, 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 lo que nosotros publicamos, pues este, démosle vuelta a la página, que hay miles de, 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 de este, canales. Pues quiero decirle, este, Sierpe, fíjense que en esta ocasión, eh, uno de esos, bueno, varios de esos suscriptores este, eh, se abocaron a mí y, y, y ellos pues han querido mandarle una ayuda que ojalá primero Dios les sirva para, para seguirse la, con las curaciones con los antibióticos que usted necesita y con lo que usted sabe que, que, que necesita para su, su recuperación. Sí, sí. sí. Mire, eh, los amigos este, eh, que le mandan este dinero son de los Estados Unidos. Entre ellos tenemos a un veterano, es este, mi sargento César Campos. Le mando un saludo a mi sargento César Campos, que siempre está pendiente ahí. Eh, bueno, sí. La primera vez, no, yo le voy a dar eso. Ah, pues. La primera vez, este... Eh, eh, como que tuvimos un encontroncito ahí mero raro porque puede ser que yo no le entendí no me entendió o algo así pero eh, ahora somos grandes cuates ahí verdad igual un saludo también para mi, mi brother ahí Elvis Quinteros Elvis Quintero puya siempre hemos estado ahí al pie del cañón me he estado echando la mano y, y los consejos también va los consejos también tenemos a Stephanie Rivas 
Estefan Rivas, que eh, ellos hicieron una, una colecta entre, entre ellos y se encargó eh, mi brother ahí, este, Elvis, de, de recogerlo. La señora Lupita, también un saludo para ella, si va a ver este video, pues sabe de que lo que usted eh, dio, lo que usted donó, eh, viene para, para él, ¿verdad? Intacto, aquí. Osmín Torres también, Osmín Torres, este, eh, lo cono más conocido con, con, con Elvis, ahí va. Yo conozco bien a Elvis, ahí no lo conozco, espero en algún momento tener o cruzar palabras con ellos también. Elvis Echeverría. Me imagino que va a ser hijo de, de, de Elvis, no sé, todavía, espero que sí. Un saludo para todos ellos. Este, aquí está el nombre de ellos, pero eh, en este momento, mire, yo le voy a, a hacer... Le voy a hacer entrega del, del dinerito que ellos mandan. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Vale, mire. Quisiera que me, quisiera que me, me contara cuánto hay ahí, por favor. Este es el dinero que, que ellos mandan. Ahí que eh, ustedes saben de que eh, si mandan pues 40 dólares, eh, los 40 dólares le llegan a él. Si ustedes mandan 50 dólares, pues los 50 dólares le llegan a él. Así es que, mi sargento. Gracias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 120 dólares. 120 dólares que estos amigos, este, con gran esfuerzo, pues sabemos de que están pasando también allá la pandemia que no, no ha pasado. Sí, sí. Y ellos con, con, con su esfuerzo pues recogieron este dinero y quisiera que usted se dirigiera a ellos también. Sí, este, pues quiero primeramente darle gracias a Dios y después ver a todos los amigos que han hecho a bien, pues, verdad, ese sacrificio de hacer ese aporte, de poner ese granito de arena, pues, Créanmelo, de que de todo corazón, ante mi Dios, yo se los agradezco, ¿verdad? Porque la verdad es las cosas, pues, de que quizás nadie quisiera estar en la situación que yo estoy. Y gracias a mi Dios ha puesto gente de buen corazón, ¿verdad? Como que es aquí mi cabo, pues, el apellido, no me acuerdo. De usted. Soy Figueroa, señor. Figueroa, X, caballo. <risa> Soy Figueroa. Figueroa. Soy Rogelio Gil Figueroa. Entonces aquí Cabo Figueroa, ¿verdad? Y que ha hecho bien pues, poder llegar a hacer ese esfuerzo también por venir a buscarme aquí a este lugar. Y aquí estamos, ¿verdad? Para darle gracias a todos ustedes con todo ese corazón. Y mi familia también se lo agradece. Y que Dios se los va a multiplicar grandísimamente, como no tienen una idea. Así que de mi parte reciban muchas bendiciones y que Dios me los guarde. Y me los bendiga donde quiera que esté, ¿verdad? Este... Eh... Quiero decirles a mis amigos ahí, a los suscriptores, de que esta no es la primera vez que hacemos esto. Eh, lo he hecho con, con, como, como grupo. Eh, en algún momento, si se van hasta atrás de los, de, los, de los videos, busquen ahí a Joselito. A Joselito lo fuimos a rescatar. Joselito era una persona de que eh, él había agarrado zumbas. Él había agarrado zumbas. De esos que están en la calle tirados. Ellos cocinaban. Ellos, con, ellos cocina, Los bolitos cocinan sí. ellos ahí. Cocinan, y hacen su sopita. Y así estaba él. Él agarró una zumba a raíz de que eh, no sé qué problemas tuvo y, y él este, estaba en, en no sé qué problemas tuvo y, 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 y los, los hijos se le quemaron en una casa, la esposa no, cómo fue la cosa ahí, pero él de eso agarró la zumba. Dicen que tenía ya como seis años. ¿Se le murieron los niños? Los niños se murieron. ¿Encerrados? Encerrados, sí. Me fue me una, fue yo. una noticia que salió sí, en Sí, me televisión. acuerdo yo que la, la mamá los dejó encerrados bajo, bajo llave. Ah. Y agarró juego. La... Ese, ese era, era mi amigo. Y digo era porque... Lo encontró, mi, un camarada lo encontró, fuimos a rescatarlo, lo agarramos, ahí está, la, ahí está, el día del video anda bien borracho, lo recogimos, lo limpió, aquel lo bañó, lo limpió, lo resuró y todo, y al hombre le pasó la violencia y, y no quería, no quería, pero, pero lo llevamos a una casa de recuperación, ahí lo pueden ver, ahí lo pueden ver, le compramos hasta un teléfono para que estuviera en el grupo de WhatsApp, pero ¿qué pasó? Salió y no, no cumplió el, el tiempo que tenía que estar allá, pero dice, no, ya no voy a tomar, que no sé qué, ya soy, ma, ya soy maduro, que no sé qué. Acercate y no me voy a Entonces, de repente, este, eh, eh, el hombre, eh, cuando salió de allá, pues fue a... cayó otra vez. Cayó, así como dos semanas, nomás duró así. Entonces, este, esta no es la primera vez que hacemos esto. Lo hicimos con Joselito, lo hacemos con usted. También tenemos, si se van para atrás, vean ahí el, el video de, de, de Sargento este, Riva Rivera. Tenemos el de Riva Rivera, tenemos el, el, el caso de, de la, doña Ro, la niña Rosy, 
que lamentablemente pues este llegamos llegamos un domingo y a los dos domingos pues ella falleció sí, lamentablemente entonces este y, y yo quiero que no sea la última vez esta hombre eh, tengo otras propuestas ahí para, para que le sigamos ayudando ahí a, a Sierpe ojalá que, 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 que eso se concrete verdad y que podamos este, estar nuevamente aquí en esta humilde casa que este día estamos aquí así que amigos muchas gracias y bendiciones Sierpe un saludo ahí para todos saludos a todos los que han hecho bien esta ayuda y Dios les va a bendecir bendiciones donde quiera que estén que el Señor los guarde gracias nos vemos